Okay, hi everyone. So today let's uh, discuss one interesting problem. So it says the spring shown in figure is unstretched when a man starts pulling on the cord. The mass of the block is capital M. If the man exerts a constant force capital F, fine. Uh, the amplitude and the time period of the motion of the block, fine. So देखो इस तरह से हमें ये diagram दे रखा है ये जो block है इसका mass capital M है and a constant force capital F act करता है इस block पे. सो so, हमें इस ब्लॉक का मोशन स्टडी करना है वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम ऑफ दिस मोशन पहले आप देखो कि ये जो ब्लॉक है क्या एस एच एम करेगा हाउ कैन वी से कि ये जो ब्लॉक है एस एच एम करेगा एक बार हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो ब्लॉक है एस एच एम ही करेगा उसके बाद वी कैन यूज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एस एच एम सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट लेट्स ए टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे स्पीड ऑफ द ब्लॉक वॉज जीरो है ना रेस्ट से इसने स्टार्ट किया है एंड अ फोर्स कैपिटल एफ इज एक्टिंग सो so, हमें एस एच एम प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए देखो एस एच एम जब भी होगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मेन पोजिशन फाइंड आउट करनी है मेन पोजिशन कहाँ पर होती है जहाँ पर नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक दैट विल बी ज़ीरो मेन पोजिशन से अगर किसी डिस्टेंस एक्स पे हम जाते हैं देन वहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा ऑन दिस ब्लॉक दैट विल बी के इन टू एक्स एक्स इज द डिसप्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द मेन पोजिशन एंड के इज जस्ट अ प्रपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट सो पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि मेन पोजिशन कहाँ पर होगी सो so, यहाँ पर तो मेन पोजिशन नहीं है बिकॉज नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक इज कैपिटल एफ स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में सो so, स्प्रिंग अभी कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा और वर्टिकल डायरेक्शन में जो एम जी है वो तो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा सो so, अभी टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक इज कैपिटल एफ इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इट मीन्स ये ब्लॉक आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा इट मीन्स ये जो ब्लॉक है आगे की तरफ इसके पास कुछ वालासिटी आ जाएगी बट जैसे जैसे ये आगे मूव करेगा आप देखो ये जो स्प्रिंग है इसमें एलोंगेशन स्टार्ट हो जाएगा लेट्स से द ब्लॉक इज एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम एट्स स्टार्टिंग पॉइंट उस टाइम पे एलोंगेशन इन द स्प्रिंग विल बी एक्स सो यहाँ पे अगर हम फ्री बॉडी डाइग्राम बनाते हैं तो कैपिटल एफ लगेगा और पीछे की तरफ स्प्रिंग फोर्स दैट इज के इन एक्स सो so, जैसे जैसे ये ब्लॉक आगे जाएगा यू कैन सी वैल्यू ऑफ एक्स विल कैप्ट ऑन इंक्रीजिंग मीन्स स्प्रिंग फोर्स इंक्रीज होता जाएगा एंड कैपिटल एफ कॉन्स्टेंट है एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स है वो बराबर हो जाएगा कैपिटल एफ के लेट्स लेट्स दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस इज एक्स नॉट जब ब्लॉक एक्स नॉट डिस्टेंस ट्रेवल किया वहाँ पे क्या हुआ कि जो स्प्रिंग फोर्स है कि एक्स नॉट वो एफ के बराबर हो गया नाउ यू कैन सी कि इस पोजिशन पे नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक इज जीरो इट मीन्स दिस विल बी यूअर मेन पोजिशन राइट सो यहाँ पे हम लेंगे x इज इक्वल टू जीरो नाउ मेन पोजिशन से अगर इस ब्लॉक को हम x डिस्टेंस शिफ्ट करते हैं लेट से मैंने राइट right डायरेक्शन में फर्दर x डिस्टेंस इसे शिफ्ट किया सो so यहाँ पे अगर हम फ्री बॉडी डाइग्राम बनाएंगे तो कैपिटल F आगे की तरफ पीछे की तरफ स्प्रिंग फोर्स दैट इज के x नॉट प्लस एक्स बिकॉज एलोंगेशन कितना हो गया स्प्रिंग में पहले से ही x नॉट था और जब हम आगे x और गए सो x नॉट प्लस एक्स सो नेट फोर्स टूवर्ड्स द मेन पोजिशन कितना आएगा k x नॉट प्लस एक्स माइनस कैपिटल एफ यू कैन सी के एक्स नॉट प्लस के एक्स माइनस कैपिटल एफ के एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ सो ये कैंसल हो गया सो के एक्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड x इज द डिसप्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजिशन इट मीन्स ये एस एच एम का कंडीशन है अच्छा हम अगर लेफ्ट में ले जाते हैं इस ब्लॉक को लेट से पीछे की तरफ एक्स डिस्टेंस ले जाते हैं यहाँ पे फ्री बॉडी डाइग्राम बनाते हैं यहाँ पे देखो आगे की तरफ कैपिटल एफ और पीछे की तरफ स्प्रिंग फोर्स कितना के इन टू वट विल बी द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग दैट विल बी एक्स नॉट माइनस एक्स मेन पोजिशन पर एक्स नॉट था एक्स डिस्टेंस पीछे चले गए तो एक्स नॉट माइनस एक्स नेट फोर्स टूवर्ड्स द मेन पोजिशन कैपिटल एफ माइनस k x नॉट माइनस एक्स अगेन यू विल गेट k इन टू एक्स बिकॉज एफ कैंसल हो जाएगा k इन टू एक्स नॉट से है ना एनी वे सो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये एस एच एम है नाउ एस एच एम की सारी प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हो जैसे आप देखो कि मेन पोजिशन हमें पता है और एक्सट्रीम पोजिशन कहाँ पे होगी एक्सट्रीम पोजिशन होगी जहाँ पे ब्लॉक रेस्ट में था कहाँ पे था जहाँ पे इसने स्टार्ट किया था सो दिस विल बी यूअर एक्सट्रीम पोजिशन बिकॉज एक्सट्रीम पोजिशन पे स्पीड शुड बी जीरो राइट एंड मेन पोजिशन ये रही दिस विल बी अवर मेन पोजिशन 
and the distance between the extreme and the mean position will be your amplitude. So amplitude kitna aara hai? X naught. And X naught kitna hoga? Capital F by K. Yaan se dekho. K into X naught is equal to capital F. So X naught will be simply capital F by K. And time period? Time period for uh, this will be 2 pi under root of M by K. Just use the properties of uh, SHM now. B check karte the energy is stored in the spring uh, when the block passes through the equilibrium position. So simple hai, kitna uh, energy is stored hoga? Half of K into X square. Jab mean position pe hai, us time pe, what will be the elongation in the spring? Spring mein kitna elongation hai? You can see x naught hana x naught elongation hai. and x naught ka value kitna hai f by k so x naught ki jagah f by k put karo so this will be the value of energy stored in the spring uh, when this block is passing through the mean position generally potential energy mean position pe hum zero lete hain but zaruri nahi ki har bar zero hoga potential energy mean position pe kab zero hota hai jab mean position spring ki natural length pe aata hai jab spring ka uh, you know, kuch elongation and mean position pe. Us time pe potential energy of the spring at the mean position cannot be zero. Half of k into x square se hame nikalna padega. So, ise, to, ise solve kar lo. So, it will be half of k uh, f square by k square. So, kitna ho gaya? Uh, f square upon 2k. Na? This is the value of potential energy. Fine. See, check karte hai, the kinetic energy of the block at uh, this position. So, kinetic energy kitni hoti hai? Half of m into v square. Now V at uh, mean position. SHM ke liye, uh, jo mean position pe speed hai, wo maximum hota hai. Kitna hota hai? A into omega. So, ise put karoge half of M into A square into omega square. Now, A to hume pata hai, X naught hai. Right? A ka value kitna hai? X naught. That is F by K. And uh, omega for this uh, spring block system, that will be under root of K by M. So, just put the values. Half of M into A square will be f square by k square into omega square that is k by m so kitna hai? half of f square by k so that is the value of kinetic energy by the way aap isse work energy theorem se bhi kar sakte ho dekho yahan pe hum initial position le sakte hain jahan se block ne start kiya aur yahan pe hum final condition le sakte hain means final position of the block now we can use work energy theorem between initial and final position that work done by all the forces on this block that should be equal to change in kinetic energy of the block now, how many forces cover work? One is the capital F and one is spring force. And spring force is a conservative force. Hai. Then work done by conservative force will be minus of change in potential energy of the spring. We have done this many times. So, uh, you know, I suggest you to do it by yourself. Uh, you will get the same answer. So, fine. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay, guys, keep working hard. Best of luck. Bye.